Bir diğer vahim konuda az evvel de kısmen değindim memur ve emekli maaşları. İktidar memura ve emeklere yüzde on beş artı onluk bir artıştan söz etti değil mi? On beş artı on. Halbuki bu yılın enflasyonu altmış beş. Gelecek yılın enflasyonu otuz üç. Kendileri açıklıyor. Ya bari şu kendi açıkladığınız enflasyonla orantılı bir şey yapın değil mi? Gerçek enflasyonu geçtim. Kendi orta vadeli programdaki oranlara göre bile memura emekliye zam yapmaya niyetleri yok. Hak da değil, reva da değil. Türkiye yüzyılı böyle mi olacak? Türkiye yüzyılına böyle mi girecektik ya? İnanın çok üzülüyor insan. Biz iki bin yirmi üç için hedef koymuştuk. Hedef. 25 bin dolarlık milli gelir hedefi koymuştuk. 2 trilyon dolarlık toplam ekonomik büyüklük hedefi koymuştuk. Şimdi bunun yarısına ulaşabileceğiz ümidiyle bakın iyi gidiyor işler diyorlar. Acaba 12.500'ü ne zaman nasıl geçeriz? Acaba 1 trilyon dolarlık milli geliri ne zaman geçeriz? Üzerek söylüyorum ki ilk 100 gün bu iktidarın çalışanları da emekleri de korumadığını gösteriyor. Zaten enflasyonla mücadelede bir de ne diyorlar? Bakın bu kelimeye dikkat edin. Gelirler politikası. Bu çok böyle gizlenmiş, kamufle edilmiş bir kelimedir. Gelir gelirler politikası. Enflasyonlu mücadelede gelirler politikasını etkin olarak kullanacağız diyorlar. Bunun Türkçesi şu. Alın teriyle çalışanların geliri fazla artmayacak demek. İktisat terminolojisinde karşılığı bu. Gelirler dediği devletin vergi geliri falan değil. Vatandaşın geliri. Vatandaşın geliri enflasyonu kontrolde bir enstrüman olarak kullanılacaktır diyorlar. Yani vatandaşın satın alım, alım gücünü düşük tutarak biz bu ekonomik sorunları aşacağız diyorlar. Ey yavrum ey. Gerçekten Güler misin, ağlar mısın? Güler misin, ağlar mısın? Biliyorsunuz bakın 1 Temmuz'da müjdelerle maaşlara zam verildi ama en düşük emekli maaşında hiçbir iyileştirme yapılmadı. Emeklerimiz hala 7500 lira maaş almaya devam ediyor. Belki yıl başında düzeltiriz diyorlar. Çarşı pazar fiyatları el yakıyor. En temel ihtiyaç maddelerine vergi yükü geliyor ama emekli yine 7500 lira almaya devam ediyor. Çünkü niye? Ya kur korumalı mevduata para lazım ya. Onların kur farkını ödeyecekler. 16 milyon emekli dursun bir kenara. Bankada parası olanlar bizim için değerli. Niye? Ya aman onlar dolar almasın da işte bu kur korumalı mevduata. İnanın bu kadar basit hesap ya. Bu kadar. Şöyle rakamlara bakalım. Bakın bu açlık sınırıyla emekli maaşları arasındaki ilişkiyi gösteriyor. Bu alttaki grafik en düşük emekli maaşı üstteki de açlık sınırı. Makasın nasıl arttığını görüyorsunuz değil mi? Yıl sonuna kadar bu 12.198 Ağustos rakamı, Türk İş'in Ağustos rakamı. Bu yıl sonuna kadar artmaya devam edecek. Ama Aralık ayı geldiğinde arada koskoca bir makas oluşmuş olacak. En düşük emekli maaşıyla açlık sınırı arasında. Gelelim asgari ücrete. Asgari ücrette de durum hiç farklı değil. Ne yapıyorlar? Asgari ücrete zam verdik diyorlar. Asgari ücreti arttırdık diyorlar. Ama daha asgari ücret vatandaşımızın eline geçmeden erimeye başlıyor. Ve şu anda da mevcut asgari ücret Ağustos açlık sınırının altında kalmış durumda. Asgari ücretle açlık sınırı arasındaki makas da her geçen gün daha da açılıyor. Aralık ayı geldiğinde bu makas bakın şu kırmızı çünkü artmaya devam edecek. Mavi sabit duracak. Yani asgari ücret sabit duracak aralığa kadar ama açlık sınırı artmaya devam edecek. İşte bu makas da gittikçe artıyor. Defalarca söyledim. Bir kez daha tekrar ediyorum. Bu devlet emeklilerine insan uğruna yaraşır bir yaşam sürdürme imkanı sağlamalıdır. Aynısı asgari ücret içinde geçerlidir. Orta vadeli programda faiz giderlerinin 2026 yılında 2 trilyon 321 milyara çıkacağı öngörülüyor. Bakın. Hatırlayın bizim görevde olduğumuz yıllarda her yıl arka arkaya yaklaşık 50 milyar civarında seyreden bir faiz ödemesi vardı. Yani bu süreçte Sayın Erdoğan bu ülkenin faize ödediği, hazinenin faize ödediği parayı tam 46 kat artırmış durumda. Rakamlar ortada bakın. Bakın 2017'ye kadar nasıl seyrediyor? Bütçeden faiz ödemeleri. 50 milyar civarında. Enflasyon yine var o yıllarda. Yüzde 3, 5, 6 neyse tek halde olsa enflasyon var. Büyüme var. Buna rağmen nominal olarak sabit gidiyor. Bu 2 trilyon 321 milyarda orta vadeli programa koydukları rakam. Yani ödeyeceklerini şimdiden ilan ettikleri rakam. Tam 46 kat artmış arkadaşlar. 46 kat. Merkez Bankası'nın politika faiziyle kavga eden Erdoğan'ın milletin vergilerini çarçur ettiği bütçedeki faiz ödemelerinden bahsettiğini hiç duydunuz mu? Bugün ne kadar dedi mi? Ben bana bağlı olan hazineden şu kadar faiz ödedim diye adını bile anlıyor. Hiçbir konuşmasında yok. Sanki onu başka biri söylüyor. Muhalefeti faiz lobisine çalışmakla itham eden Sayın Erdoğan'a ben soruyorum. Bu faizlerin izanı verecek misiniz? Bir açıklama yapacak mısınız bu konuda? Tekrar hatırlatmak istiyorum. Bakın arkadaşlar kazandı ama helalinden kazanmadı. Faizle mücadele yapıyorum dedi ama arkadan sürekli sürekli milyarlar değil artık trilyonlarca faiz ödemeye devam etti. Seçim döneminde muhalefet için faizi artıracaklar dedi. IMF'ye gitmek dışında çözümleri yok dedi. Dibine kadar bu kara propagandayı yaptıktan sonra da gitti faizi üç kez artırdı. Hemen de kapı kapı dolaşıp 
Hatırlayın. İlk ziyaretleri hatırlayın. Körfez ülkeleri değil mi? Kapı kapı dolaşıp borç istemeye başladı. Bakın buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Şeffaflık önemli ya. Bu ülkelerle siz bu borç para istediğiniz ülkelerle hangi şartlarda bu anlaşmaları yapıyorsunuz? Bazen geliyorlar bunlar mevduat yapıyor Türkiye'de. Yani Merkez Bankası'na geçici para koyuyorlar. Ya da bu ülkelerden borçlanma tahvil ihracı konuşuluyor değil mi? Faiz ne kadar? Duydunuz mu? Bilmiyoruz. Yok. Açıklanmıyor. Peki bu borç alınırken acaba bir karşılık, bir teminat gösteriliyor mu? Bir şeyler ipotek ediliyor mu? Bilmiyoruz. Ha desinler ki yok böyle bir şey. Desinler ki ya biz piyasadan daha ucuza borç alıyoruz ve teminat falan da vermedik ki tamam başımızın üstünde yeri var. Ama açıklasınlar. Bilelim. Bilmiyoruz. Piyasadan gidip ihaleyle ve eşit şartlarda borçlarınızda her şey şeffaf oluyor arkadaşlar. Ya biz gidip de bir ülkeden tek bir kuruş dilenmedik. Yapmadık bunu. Yıllarca böyle yönettik ekonomiyi. Güveni oluşturduk. istikrarı oluşturduk. Para aktı geldi zaten. Üstelik baktık kim daha ucuza veriyorsa ondan borç aldık. Bize borç vermek için kuyruğa girenlerden, ihaleye girenlerden aldık. Her borçlanma ihalesine ihtiyacın üç katı, dört katı, beş katı talep geldi. Arkadaşlar dedik biz bu kadar para ihtiyacımız var. Fazlasına ihtiyaç yok. Bunu kim ucuza verirse biz ondan alacağız dedik. Öyle borçlandırdık bu ülkeyi. Onun için bu faizler düşük seyretti. Siz gidip de bütün dünyaya ilan ede de para ihtiyacımız var. Onun için şu ülkeye gidiyoruz. Onun için bu ülkeye gidiyoruz derseniz bu kadar paraya muhtaç olduğunuzu dünya aleme ilan ederseniz zaten normal yollardan kredi imkanlarını da sınırlamış olursunuz. Güveni kendi elinizle bozmuş olursunuz. Bilmiyorlar. Bilmediklerinin de farkında değil. Kullandığınız bütçe bu milletin bütçesi. Diyoruz ki şeffaf olun. İlk yüz günde şeffaf olmadınız bari bundan sonra şeffaf olun. Şeffaflık olmayınca güven olmaz. Hatırlarsanız 10 Temmuz'da yine bu salonda düzenlediğim basın toplantısında bazı somut adımları hızla atma hususunda hükümete önerilerde bulunmuştum. Bugün daha geniş bir listeyi sizler vasıtasıyla kamuoyuyla bir kez daha paylaşmak istiyorum. Anayasanın gereği olan ekonomik ve sosyal konseyi derhal toplayın diyorum Sayın Cumhurbaşkanı. Çünkü bu şu anda bizim anayasanın gereği olan en geniş istişare halkasıdır. Orada sivil toplum vardır, sendikalar vardır, meslek örgütleri vardır. Bir dinleyin insanları ya. Korkmayın, eleştiriden çekinmeyin bakın. Oturduğunuzda o masaya ben biliyorum ne olacağını. Diyecekler ki şu yanlış, bu yanlış falan diyecekler. O da basın biraz haber yapabilecek. Ama demokrasi böyle bir şey. Demokraside ben eleştirilemem. Benim yanlışım söylenmez diye bir şey yok. O ekonomik sosyal konsey masasında oturacaksınız. Anayasa gereğidir ve insanları dinleyeceksiniz. İstişare edeceksiniz. Hadi ilk yüz günde yapmadınız. İşte ikinci yüz gün önünüzde. Yapın. Mecliste açılıyor. Mecliste çok önemli bir istişare mekanizmasıdır. Mecliste araştırma komisyonları kurun. Mecliste istişare mekanizması olarak çalıştırın. Bu iktidarın elindedir. Tabii dinlerseniz yok kulağımı kapatırım, çoğunluğum var, oylarım geçiririm diye bakarsanız meclise o meclis istişare mekanizması olmaz. Kurumları güçlendirin bakın devlet kurumlarını. Her kademede yetkin ve dürüst insanların önünü açın bu kurumlar. Merkez Bankası üst yönetiminin kendi kanunu dışında görevden alınmasının önüne geçecek yasal düzenlemeyi yapın. Çünkü laf dinlemiyordu görevden aldım dediğiniz anda o ülkede enflasyon düşmez. Bunu anlayın artık. Bunu yapın ki işini düzgün yapan insanlar bir anda gece yarısı kararnamesiyle görevden alınamayacaklarını bilsinler ve ona göre yürüsünler. Yeni Merkez Bankası Başkanı'na soruyorlar siz bağımsız mısınız diye siyasi sorulara cevap veremiyorum diyor. Ya bağımsızsan çık ben bağımsızım de. Zaten siyasi sorunlara cevap veremiyorum dediği anda <gülüyor> bitti yani. Talimat neyse nihayetinde onu yapmak zorunda kalacağız. Ha böyle değilse çıksın açıklasın bakın. Yok biz bağımsız diyorlarsa çıksınlar açıklasınlar. Hemen Merkez Bankası bağımsız açıklama yapma bağımsız da var her şey var. Ben yani siyasi sorulara cevap vermiyorum. Böyle bağımsızlık mı olur ya? Evet biz bağımsız para politikası kurulunda bu ülkenin gereği neyse fiyat istikrarı neyse ben öyle kararlar alıyoruz deyin. Söyleyin açık açık konuşun. Dolan başlı olmuyor bu işler. Korkak ürkek olmuyor. Olmuyor. Ya bir şeyler yapmaya çalışalım ama Cumhurbaşkanı da bize kızmasın. Böyle olmaz. Kızacak arkadaş ya. Onun için bağımsızsın sen. Doğruyu yapacaksın o da biraz kızacak. Öyle yürüttük biz. Öyle yönettik. Onun için başarılı olduk. Yine önemli tavsiye. Arka kapı döviz satışlarının detaylarını kamuoyuyla derhal paylaşın. Başta söyledim. KKM ve diğer akıl dışı finansal düzenlemelerle ilişkin öngörülebilir ve güveni artıracak bir normalleşme planını da açıklayın. Bir zaman planı açıklayın bir de para planı açıklayın. Basacağınız paranın enflasyona ne kadar katkıda bulunacağını, ne kadar azdıracağını açıklayın. Bunların hiçbiri yok bakın orta vadeli programda. 125 milyar dolardan parası bahsediyoruz ya. Az bu para değil yani. TÜİK kadrosuna derhal değiştirin. İstatistikleri düzenli denetime tabi tutun ve şeffaflığa TÜİK hesaplarından başlayın. TÜİK gerçek enflasyon neyse onu açıklasın. Varlık fonu gibi paralel hazine uygulamalarına derhal son verin. Hala duruyor orada ha. Bir başka kara delik. Bir gün patlayacak, bir gün ortaya çıkacak ne oldu da. Aynı bu KKM gibi, aynı bu arka kapı döviz satışları gibi. Hep uyarıyoruz ya varlık fonu, varlık fonu diye. Bir gün patlayacak onu da göreceğiz. Burada kayıtlara geçiyor şimdi basın arşivinde de bu söylediklerim düşüyor. Tasarrufa külliyeden başlayın. Topluma açık açık tasarrufa geçtiğinizi gösterin. Kamu görevlileri birden fazla yerden maaş almasın. Bu haksız uygulamaya da son verin. 
Memur, işçi ve emeklerimizi açık ve örtülü yollarla enflasyona ezdirmekten de vazgeçin. Vatandaşımızı insan onuruna yaraşır bir gelir düzeyine kavuşturacak maaş ve ücret artışlarını bir an önce hayata geçirin. Yolsuzluğun, haksızlığın ve vurgunun kaynağı haline gelmiş olan kamu ihale yasasını çöpe atıp Avrupa Birliği müktesebatına uygun bir kamu ihale mevzuatını hayata geçirin. Adrese teslim ihalelerden vazgeçin. Asıl israfın büyüğü orada. Tüm kurumları meclis ve sayıştay denetimine açın. Hesap vermekten korkmayın. Siyasi etik yasasını hemen çıkarın. İmar planlarında oynamalar yaparak oluşan rantları da kapsamlı ve etkili bir şekilde vergilendirin. Beyana tabi gelir unsurlarının kapsamını genişletip dolaylı vergilerin ağırlığını azaltın. Şu andakiler tam tersini söylüyor bakın. Yanlış iş yapıyorlar. Yanlış yerlerde arıyorlar parayı. Oraya girdikçe kayıt dışı çoğalır. Oraya girdikçe adaletsizlik çoğalır. İş yeri kira ödemelerinde stopaj oranını sıfırlayın. İlk kez konut alımında tapu harcı almayın. Her türlü eğitim ve öğretim hizmetlerinden alınan kadeveyi artırmayı bırakın düşürün. Kayıtlı ekonomiyi cezalandırır niteliğe dönüşen işlem vergilerinde azaltın. Kayıt dışılıkla etkin ve iyi bir şekilde mücadele edin. İstihdamda ve eğitimde yer almayan gençler başta olmak üzere yeni bir kariyer alanına yönelmek isteyen veya becerilerini geliştirmek isteyen gençler için iş eşleştirmesi ve mesleki eğitim programlarını yapıp aktif iş gücü programlarını hayata geçirin. Tüm bunların yapılması arkadaşlar sadece işin bir bölümü ha. Çok iş var çok. Hepsini anlatır. Zaten yeri gelmişken söyleyeyim. Bizim bütün bu çalışmalarımız aslında politika birimlerimizden gelen çalışmaların bir özeti. Yani bugünkü basın toplantısı politika birimlerimizin yaptığı hazırlıkların ancak bir özeti. Arkadaşlarımızdan gelen raporlar yüzlerce sayfa. Yani ilk yüz günün yüzlerce sayfalık değerlendirmesi var. Dolayısıyla ne yapacağız biz? Ben bugün basın toplantısını yapıyorum ya. Arkasından da her arkadaşımız kendi sorumluluk alanıyla ilgili basın toplantıları yapacaklar ve biraz daha detaylı bir şekilde kendi alanlarıyla ilgili ilk yüz günün değerlendirmesini yapacaklar. Mesela Mesela konu sağlıksa sağlık, çevre ise çevre, eğitim ise eğitim gibi. İlk yüz günü geride bıraktık. Tüm bunlar hızla yapılabilecek ve yapıldığında da ülkemizi kanatlandıracak işler. Yarını ertelemeyelim, derhal bugün yapalım. Bu milleti bu derin yoksulluğa ve açlığa da mahkum etmeyelim. Belki binlerce kez tekrar ettiğim bir cümleyi yinelemek istiyorum. Ekonomiyi düzeltmenin yolu hukuktan geçer. Ekonomiyi düzeltmenin yolu hukuktan geçer. Hukuk zemini olmadan... Ekonomiyi inşa edemezsiniz. Bunu hep tekrarladım, tekrar etmeye de devam edeceğim. Hukuk olmadan güveni sağlayamazsınız. Geçen hafta Sayın Erdoğan yeni anayasadan söz etti. Arada bir de dillendiriyor. İyi de mevcut anayasaya uymayan, kanunları tanımayan, anayasa mahkemesi kararlarına uymayan bir iktidar. Yeni anayasa yapsa ne, yapmasa ne? Anayasayı kendisi için bağlayıcı bir hukuk normu olarak görmüyor ki. Bunun o kadar çok örneği var ki. Diyor ki alt mahkeme anayasa mahkemesinin kararlarına uymayabilir diyor. Anayasa mahkemesi kararlarına uymuyorum, saygı duymuyorum diyor. Zaten kendini hukukla, kuralla bağlı hissetmeyen bir yönetim anlayışının yeni anayasa konusundaki çabasının samimiyetine biz güvenebilir miyiz? Yeni bir anayasa için önce güven lazım. Hukukun üstünlüğü ilkesinin içselleştirilmesi lazım. Toplumsal sözleşme için... Toplumun katılımı lazım. Anayasadan evvel şeffaf ve demokratik haklara saygılı olduğunuzu göstermek çok mu zor ya? Basın özgürlüğü konusunda adımlar atmak çok mu zor? O nedenle ben iktidarı bir kez daha hatırlatıyorum. Önce hukuk, önce hak ve adalet. Soruyorum şimdi. Gerçek bir hukuk devletinde İçişleri Bakanı'nın kim olduğuna bağlı olarak bir insanın suçlu veya suçsuz olduğu değişir mi ya? Gerçek bir hukuk devletinde kimin suçlu, kimin suçsuz olduğunu ancak bağımsız yargı söyler. Gerçek hukuk devletinde çete, mafya, uyuşturucu şebekeleri, organize suç örgütleri böyle rahatça cirit atamaz. Sayın Erdoğan bu konularla ilgili hiçbir açıklama yapmıyor. Dikkat edin ya. Bu bir sürü şeyler yayınlandı değil mi? İki yıldır. Ne videolar yayınlanıyor, ne açıklamalar falan filan. Hiçbirisiyle ilgili hiçbir şey söylemiyor. Adeta böyle bir şey yok varsa yok. Varsa bile benimle alakası yok. Ben ne yapayım ki imasını... Bu şekilde oluşturmaya çalışıyor. Bu konular söz konusu olunca Erdoğan susmuş. İlk yüz gün işte böyle geçti. Hala ahim kararlarına uyulmuyor. Anayasa mahkemesi kararlarına uyulmuyor. Adaleti sevdiklerimize hak, beğenmediklerimize haram göremeyiz. Devletin temeli adalettir. Bunu siyasi amaçlarla sarsmanın inanın hiç kimseye faydası yok. Bu iktidarı da yok. Yargı bağımsızlığına hala riayet edilmiyor. G20 toplantısında bir yandan yatırımcılarla, ya da dünya iş çevrelerine, ekonomi çevrelerine mesaj vermeye çalışıyor. Bir yandan da oradan, ta dünyanın öbür ucundan buradaki yargıya talimatlar yağdırıyor. Mahkemeler siyasi etki altında kararlar almaya devam ediyor. Kısacası bildiğiniz gibi 
yürütmenin yargı üzerinde kurduğu tahakküm ülkemizi bataklığa sürüklemeye devam edecek. Peki böyle olmak zorunda mı? Değil arkadaşlar. İnanın değil. Kapsamlı bir yargı reformu yapmak mümkün ve nasıl olacağını da bakın biz sadece lafta söylemiyoruz ya. 198 maddeyle izah etmişiz. Avrupa Birliği ile yaptığınız bütün yargı reformlarından daha kapsamlı bir çalışmadır bu. İşte Mustafa Bey'in ekibinin gerçekten büyük bir emekle hazırladığı, hukuk ekibimizin, adalet ekibimizin hazırladığı çalışma. Ya açın bir şeyler öğrenin şundan. Bunların hepsi gerçekçi, laf olsun diye değil, muhalefet olsun diye değil. Bu ülke daha iyi yönetilsin diye yapılmış çalışmalar. Neler neler yapılması gerekiyor arkadaşlar bakın. Ama şu hakim ve savcıların atamalarında objektif kriterler ve teminatlar var ya, bunlar çok önemli. İnanın zor da değil. İlk yüz günde rahatça yapılıp geçirebilirdi bunlar. Tamamen idari tedbirler bunlar. Yani. Oturacaksın ya arkadaş bu işi nasıl düzgün yapacağız? Bilenleri çağır. Tamam tamam. Bundan sonra böyle yürüyelim. Hayırlı olsun de git. Bu kadar basit inanın ya. Haksız yere ihraç edilenlerin hak ve itibarlarının mutlaka iadesi sağlanmalı. Bu da yapılabilirdi ilk yüz gün içerisinde. KHK'ların sosyal hayata ve özel sektöre yansıyan sonuçlarının ortadan kaldırılması, ceza yargılamalarındaki haksızlıkların giderilmesi bunların hepsi ilk yüz gün içerisinde Önü açılabilecek konulardı. İşte adli tatil de bitti. Mahkemeler çalışıyor. Yeter ki o siyasi irade ve duruş bir kere ortaya konsun. Gerisi inanın akar gider. Kamuoyunda hemen her gün isimleri konuşulan dosyaların ve içi boş olduğu bilinen dosyalar var değil mi? Bu isimler konuşuluyor kamuoyunda her gün. Ve hala bunlar serbest bırakılmıyor. Tüm bunlar bizim adil yargı eylem planımızda ilk 90 gün içerisinde rahatça yapılabileceğini ilan ettiğimiz hususlar. Ben buradan Sayın Erdoğan'a tekrar seslenmek istiyorum. 67. hükümetin ilk 100 günü geçti ama zararın neresinden dönseniz kardır. İşte 1 Ekim'de meclis açılıyor ve meclis de orada düzenlemeler yapabilir. Ya bu iş kanun gerekiyor diyorsanız getirin meclisi orada işte. Çoğunluğunuz da var. İnanın bunları hızla yaparsanız öyle körfez turları yapıp sağdan soldan borç para arayışına ihtiyaç kalmaz. Para akar gelir zaten buraya doğru. Ondan sonra siz içinden uygununu seçersiniz, ucuzunu seçersiniz. Para yatırım olarak gelir, borç olarak da değil yatırım olarak gelir bu ülkeye. Hukuku güçlü bir Türkiye'ye yağmur gibi yatırımlar gelir. Yatırım ne demek? Geri ödemek durumunda olmayacağınız finansman girişi demek. Bir kere giriyor ve kalıyor. Geri ödemiyorsunuz. Türkiye'ye giriyor döviz ve kalıyor burada. Yatırım çünkü. Bakın son haftalarda değerli arkadaşlar Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkilerinde de önemli bazı gelişmeler oldu. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporu yayınlandı. Genişlemeden sorumlu komisyon üyesi Ankara'ya böyle sessizce bir ziyaret etti. Geldi gitti. Sessiz dediğim basın toplantısı falan yapıldı da tabii medya biraz üzerine örttü. Özellikle hükümet yanlısı medya diyeyim. Çok fazla haber yapmadılar. Ama mesajlar çok açık ve net. Nedir mesaj? Türkiye demokrasi ve hukukta geri gidiyor. Mesaj bu. Ben de diyorum ki ha şunu bileydiniz ama bunu elin Avrupalısı bize söylesene söylemesene. Mesele demokrasi ise mesele hukuksa biz zaten Deva Partisi olarak kuruluşumuzdan bu yana demokrasi diye hukuk diye feryat eden bir partiyiz. Bunlar bizim partimizin kuruluş gerekçeleri, kuruluş gerekçeleri. Bu hükümetle bu yönetim anlayışıyla bunların olmayacağını bildiğimiz için biz Deva Partisi'ni kurduk. Onun için yola çıktık. İyi ki de kurmuşuz. İyi ki de bir yola çıkmışız. Ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu şu anda çok daha iyi görüyoruz. Bizim demokrasimiz ve hukukumuz yine bizim halkımız için geçerli. Elin Avrupalısı şöyle demiş, böyle demiş. Ya bizdeki demokrasinin, bizdeki hukukun onlara faydası ne, zararı ne? Önemli olan bizim kendi halkımız, kendi milletimiz için demokrasi. Kendi milletimiz için hukuk. Ve bu açıklamaların üzerine Cumhurbaşkanı ne diyor? Amerika'ya giderken Birleşmiş Milletler için gerekirse Avrupa Birliği ile yolları ayırırız diyor. Ya arkadaş mesele Avrupa Birliği ile yolları ayırmak değil ki. Mesele demokrasi ile yolları ayırmak. Mesele hukukla yolları ayırmak. Hala anlamıyor bunu anlamıyor. Bir ülkenin cumhurbaşkanı demokrasi ve hukukla yollarını ayırabileceğini ayıracağını böyle ilan etmez edemez. İlan ettiği aldığında o ülkenin ekonomisini düzelmez. Ben bakıyorum bir yandan ekonomi ekibi çabalıyor bir şeyler yapmak için. Bir yandan ülkenin Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği yollara ayırır diyor. Cümle alem bütün iş dünyası, piyasa da diyor ki ha diyor bunların niyeti iyi değil. Onlar Avrupa Birliği ile yolları ayırmak olarak okumuyor bunu. Ekonomi dünyası, iktisat dünyası, finans dünyası hukuk ve demokrasi ile yolları ayırmak olarak bu cümleleri okuyor. E siz demokrasi ile hukukla yolları ayıracağınızı açıkladıktan sonra o ekonomi ekibindeki garipler çabalasın dursun. Havanda su dövmek, havanda su dövmek başka bir şey değil. <gülüyor> Demokrasi ve hukukta gerekenleri yapmazsanız 2026'da bile siz tek haneli enflasyonu ancak rüyanızda görürsünüz ya. 8 yıldır olmadı, olmayacak da. Yapamayacaksınız. 8 yıldır tek hane diyorsunuz. 2018-2026'dan bahsediyorum. Olmadı, gene olmayacak. Bugüne kadar beceremediniz, bundan sonra da beceremeyeceksiniz. 
Açıkça söylüyorum. Bu hükümet acilen aklını başına almazsa, demokrasi ve hukukla tekrar barışmazsa, demokrasiyle ve hukukla yollarını kesiştirmezse bu ülke yüksek faiz, yüksek enflasyon ve yüksek döviz kuru sarmalından asla kurtulamaz. Kurtulamayacak. Enflasyon daha da yükselir. Faizler daha da yükselir. Döviz kuru daha da yükselir. Yaşadık ya. 1970'lerde yaşadık. 1970'ler hukuksuzluklarla anılmaz mıdır? 90'lar hukuksuzluklarla beraber anılmaz mı? Ağırlıklı olarak. Neymiş? Hukuksuzluk varsa enflasyon düşmüyormuş. Demokrasi iyi çalışmıyorsa enflasyon düşmüyormuş, olmuyormuş. 34 yıl bu ülkede enflasyon iki hane, üç hane seyretti. Bakın biz bu son aylarda hükümetin körfez ülkeleriyle ve Mısır'la ilişkilerinin düzeltilmesi çabasını takdir ediyoruz. Gerçekten bu ilişki düzeltme çabası bizim dış politikamız açısından ve dolayısıyla ekonomimiz açısından faydalıdır. Bu Avrupa Birliği ile diyalog çabasını da duymuştuk şu son bir haftaya kadar. O çabayı da takdir eder buluyoruz. Ama önce kendi içimizde demokrasi, kendi içimizde hukuk diyoruz. Oh, oh, oh, oh,